Magandang araw Pilipinas, gaano ka man kabisi sa kabi-kabilang Christmas party o kaya naman sa paghahanda ng mga aginaldo sa iyong mga inaanak, dapat maglaan pa rin ng oras para makapag-monitor sa lagay ng ating panahon. Ano kaya ang inaasahang weather conditions sa mga susunod na oras? Alamin sa forecast ng pag-asa. Dahil sa tail end of a cold front, mararanasan ang katamtaman hanggang sa minsan ay malalakas sa pag-ulan sa Bicol Region, Eastern Visayas at ganun din sa probinsya ng Quezon. Pinapayuhan ng mga residente sa mga nabanggit na lugar na maging aleto sa posibilidad ng mga pagbaha o kaya naman ay paghuhunan lupa. Dahil naman sa isang low pressure area na huling namataan sa layong 775 kilometers east of Davao City sa Davao del Sur, maari makaranas ng maulap na kalangitan na magdudulot ng mahinahan Hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidla at pagkulog sa regions of Caraga at ganun din sa Davao. Ayon sa pag-asa, ang nasabing low pressure area ay posibleng ma-develop bilang isang ganap na bagyo o tropical depression sa loob ng susunod na 36 to 48 hours. Kaya patuloy po natin yung tututukan dito lamang sa Panahon TV. Samatala dahan naman sa presensya pa rin ng Northeast Monsoon o Hanging Amihan, mararanasan sa Cagayan Valley, Cordillera, pati na rin sa Aurora Province, ang maulap na kalangitan na magdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Inaasahan naman sa Metro Manila, Ilo Ocos Region, ganun din sa natitirang bahagi ng Central Luzon at sa natitirang bahagi ng Calabarzon ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron chance ng isolated rains. Para naman sa nalalabing bahagi ng ating bansa, mararanasan ang generally fair weather condition maliban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan o pagkidla at pagkulo. Dahil isang low pressure area ang umiiral ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility, alamin natin kung paano nga ba nabubuo ang weather system na ito at bakit nga ba ito nagdudulot ng mga pag-ulan. Ang low pressure area o LPA ay kadalasang pinagmumulan ng isang bagyo. Malaki ang chance ang mabuo ang isang LPA kung hindi bumababa sa 27 degrees Celsius ang temperatura sa dagat. Nabubuo ito kapag ang hangin sa ibabaw ng dagat ay nainitan. Unti-unti itong umaakyat sa atmosphere na nagbubuo ng mga ulap. Kapag mabilis ang ikot ng LPA sa himpapawid, ito ay nagiging bagyo. Lalo pa itong lumalakas kapag dumarami ang naiipong mainit na hangin sa dagat. Dapat mag-ingat ang mga residente sa lugar na maaapektuhan ng LPA dahil sa mula mahina hanggang sa malakas na pag-ulan kasabay ng kidlat at kulog. At yan ang latest mula rito sa Quezon City. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Amor La Rosa. Mag-ingat po kayo.